Das ist relativ einfach zu beantworten, Herr Dulch. Wir haben ja lange Vorbereitungen getroffen, über viele Jahre. Und jetzt bedingt durch die Energiekrise, aber auch durch die Umweltprobleme, die die Welt erkannt hat, sind alle Regierungen, die amerikanischen, die europäischen, aber auch die brasilianischen, insbesondere die chinesischen Industrien, wie auch die Regierung äußerst bestrebt, Umweltprobleme zu lösen, indem sie 46 Prozent der Weltenergie sparen, einsparen wollen. Das kann man durch die Klimatisierung von Gebäuden, indem wir die Isomax-Gebäude auf Nullenergie stellen. Und 46 Prozent bedeutet, wir bräuchten theoretisch keine Windmühlen mehr, wir benötigen keine Photovoltaik mehr, denn 46 Prozent der Weltenergie können wir einsparen durch die Klimatisierung. Das kann man nicht machen in zwei, drei Jahren. Da benötigen wir vielleicht weltweit fünf bis zehn oder sogar vielleicht 15 Jahre. Aber es ist machbar und wir müssen es gemeinsam tun. In China war jetzt die große Umweltkonferenz in Nanchang. Es war eine feierliche große Eröffnung. 4.500 spezial geladene Gäste haben teilgenommen. Der Ministerpräsident hat diese Messe eröffnet, diese Umweltkonferenz. Ich dürfte die erste Ansprache halten. Es gab ungeheuer viel Applaus. Auch zwischendurch wurde ich unterbrochen über das, was ich sagte. Einer musste die Wahrheit sagen und ich habe darauf hingewiesen, was können wir machen, was müssen wir machen. Wir müssen nicht nur bei den 300 Millionen Gebäuden oder Häuser oder Wohnungen, die China alleine bauen will, müssen wir die Energie später sparen, sondern wir müssen auch während der Produktion dieser Gebäude müssen wir schon eine Menge Energie sparen und das ist möglich zwischen 30 bis 50 Prozent. Diese Prozentsätze von Klima- oder Energieeinsparung müssen wir vornehmen, denn es hat keinen Zweck, dass wir zu späteren Datum Energie sparen durch die Klimatisierung. Wir müssen es auch auf jeden Fall sparen durch einen vernünftigen Bau. Dasselbe denkt auch heute Brasilien und wir glauben fest, das glaube ich, da bin ich fest überzeugt, dass die asiatischen Staaten in Kopenhagen ihren Beitrag leisten über das, was wir vorgearbeitet haben. Brasilien wird unterstützt und USA ebenso. Und Herr Barack Obama weiß, ich wird diese Sache unterstützen, denn auch dort ist das Umweltbewusstsein wahnsinnig gestiegen. Und das muss gemacht werden und das hoffe ich auch von der gesamten europäischen Bevölkerung. Ich bedanke mich ganz vielmals für dieses Gespräch, was ich haben durfte. Danke vielmals. And today we got to see the ISOMAX uh, system in their first building that they built today. So I, we are from Philadelphia and we've been working on ISOMAX for about a year now and doing a lot of work uh, looking at contractors and developers. And we think ISOMAX with the thermal barrier and the ground battery and the pipe and pipe is just a revolutionary system that um, we have a lot to learn yet. Uh, and that's why it's been very, very helpful today to be with the engineers here in Slovenia. They've taught us many, many things. and. Their system is very, very well installed. Uh, and, and I think that our engineers and, um, will have a lot, to, a lot of questions in the future as we move forward to get further information and further development. And we really want to grow our team together as a, as a family. As Mr. Kreke has said earlier today, we want to grow the ISOMAX family together. Uh, even though we're all over the country, all over the world, the opportunities are endless to, for us to work together. And it's really just a beautiful um, time here. Uh, the, the hospitality has been wonderful, uh, and it's really beautiful to see another ISOMAX family being successful. Hello, my name is Melissa Chapman-Smith, and I'm an architect from Philadelphia, USA. I'm here in Slovenia to learn about the ISOMAX system um, from the team here at Dolts, uh, who have installed a beautiful project with this revolutionary system that we believe is is really revolutionizing building and the energy crisis. Um, it's very, very exciting to be a part of this and, and to be able to be here and learn from these experts. There's a, a lot of growth that we're doing in the United States and so much we have to learn um, from Slovenia and from the ISOMEX family in general, uh, from Mr. Kreke and this fantastic revolutionary technology. The house we visited today was absolutely beautiful. The design was fantastic and the ISOMAX system, aside from being tucked in, into a closet, uh, really was, was hidden from the rest of the house. So the air is constantly fresh and the system runs quietly. In addition to being a leader in the energy field. Isomax houses really bring so much more to the comfort of a home. Um, the, the sound of the radiator and the, the stale air of the air conditioning um, becomes a non-issue. Everything's 
really hidden and out of sight and it's quiet and it maintains itself.